ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ രക്തപരിശോധന നടത്തുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ എല്ലാം ഡോക്ടർമാർ രക്തം നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് എസ് ജി പി ടിയുടെ ലെവൽ അല്പം കൂടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ലാബ് ടെസ്റ്റുകളിൽ തന്നെ എസ് ജി പി ടിയുടെ ലെവൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാകാം എസ് ജി പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിറം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് പൈറോവേറ്റ് ട്രാൻസമിനേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ലാബ് ടെസ്റ്റുകളിൽ വരുന്നത് എസ് ജി പി ടിക്ക് പകരം എ എൽ ടി എന്നായിരിക്കും അലാനിൻ ട്രാൻസമിനേസ് എന്നാണ് ഈ എൻസൈമിൻ എസ് ജി പി ടിക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് എസ് ജി പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിവറിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് എൻസൈമാണ് നമ്മുടെ കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കറക്റ്റായിട്ടാണോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കരളിൻ്റെ കോശങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എസ് ജി പി ടി പലപ്പോഴും ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻസിൽ ഒന്നാണ് അത് പലപ്പോഴും അൾട്രാസൗണ്ട് അപ്ഡമൻ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ രോഗമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രേഡ് ടു ആണ് എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ നിങ്ങളുടെ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് എസ് ജി പി ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ എടുക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ടാവും എസ് ജി പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഏഴിനും മുപ്പതിനും അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് നോർമലായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നാൽ ഇത് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപതിലേക്ക് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് വേണ്ടി വരും കരളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്പം മോശമാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ നൂറിന് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാർ പലപ്പോഴും മരുന്ന് എഴുതാറും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം എസ് ജി പി ടി കൂടുന്നത് നമ്മുടെ കരളിലെ കോശങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി നശിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് പലപ്പോഴും എസ് ജി പി ടി നിങ്ങളൊരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും മൂവായിരവും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറും എല്ലാം എസ് ജി പി ടി കൂടി വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഹെപ്പറൈറ്റിസ് എ ഹെപ്പറൈറ്റിസ് ബി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അക്യൂട്ട് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്ത ബാധയ്ക്കാണ് എസ് ജി പി ടി ലെവൽ വല്ലാണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇത് വർദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കരളിലെ കോശങ്ങൾ റാപ്പിഡായിട്ട് നശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമല്ല അത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതായത് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എസ് ജി പി ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും അത് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇങ്ങനെ എസ് ജി പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് കരളിൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം ഒരുപോലെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി എസ് ജി പി ടി എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് കൂടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കരളിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യപാനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കരളിലെ കോശങ്ങൾ ക്രമേണ നശിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൈനാണ് എസ് ജി പി ടി ലെവൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് മറ്റൊന്ന് അമിതമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇത് മലയാളികളിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ചെറിയൊരു തലവേദന വന്നാൽ പോലും ആകാശത്ത് ക്ലൈമറ്റ് മാറിയാൽ പോലും പനി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗുളിക കഴിക്കുന്നവരാണ് പനിക്കും ജലദോഷത്തിനുമെല്ലാം വെറുതെ ഗുളിക കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇത് കരളിൽ എസ് ജി പി ടിയുടെ ലെവൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് ചിലർക്ക് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മെഡിസിൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മാറുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അമിതമായിട്ടുള്ള മധുരം കഴിക്കുക ഇതെല്ലാം തന്നെ കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ താളം തെറ്റിക്കുന്നു എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലിവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എസ് ജി പി ടി കൂടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറില്ല ചിലരിൽ അല്പം ക്ഷീണം വരും ചിലരിൽ ഓർക്കാനം കാണും ചിലരിൽ ഗ്യാസ് ശല്യം കാണും ചിലർക്ക് വയറിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് വലത് വശത്ത് മുകൾ വശത്തായി നെഞ്ചിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ചെറിയൊരു കഴപ്പോ ചെറിയൊരു വേദന പോലെയോ എന്നാൽ അത് ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം പേരിലും പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണാതെയാണ് എസ് ജി പി ടി കൂടുന്നത് അതായത് അമിതവണ്ണമുള്ളവരിലോ കുടവയറിലുള്ളവരിലോ എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എസ് ജി പി ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് ഇനി എസ് ജി പി ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എസ് ജി പി ടി ഒരു എഴുപത് എൺപത് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യ
നമ്മൾ മലയാളികൾ എസ് ജി പി ടിക്ക് നോർമലാക്കി നിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഒരു ദേശീയ പാനീയമുണ്ട് അതെ കരിക്ക് കരിക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ മോശമാണ് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എസ് ജി പി ടിയുടെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരിക്ക് ദിവസവും ഒരെണ്ണം കഴിക്കുക ദിവസവും ഒരു കരിക്ക് കഴിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എസ് ജി പി ടി ലെവൽ നോർമലാക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളുടെ ഉപയോഗം കളർ ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കെമിക്കലുകൾ ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക ഫ്രക്ടോസ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള കോളകളുടെ അളവ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് വ്യായാമം വളരെ പ്രധാനം ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദുശീലങ്ങളായിട്ടുള്ള പുകവലിയും മദ്യപാനവും പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ നോർമലാക്കാൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് പലപ്പോഴും കടുത്ത രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതായത് ഒരു കടുത്ത വൈറൽ പനികൾ വരുന്ന സമയത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറിന് ചികിത്സിക്കുമ്പോഴോ എസ് ജി പി ടിയുടെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് പലപ്പോഴും ആ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗം മാറുമ്പോഴോ നോർമലാകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇത് നോർമലാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരമപ്രധാനം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ കരലിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളിൽ പോലും എസ് ജി പി ടിയുടെ വേരിയേഷൻ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് എല്ലാവരും ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമ